నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం చేచర్లలో ఎమ్మెల్యే ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు అక్రమ అరెస్టును నిరసిస్తూ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ ర్యాలీలో పెద్ద సంఖ్యలో టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు మహిళా నాయకురాలు పాల్గొని నిరసన తెలియజేస్తూ వైసీపీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు హోరెత్తించారు ముందుగా ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు ఈ దీక్షలో మాజీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మాజీ కేంద్ర మంత్రి పనబాక లక్ష్మి ఎమ్మెల్యేలు ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి కోటంరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కురుగొండ్ల రామకృష్ణ కంభం విజయరామిరెడ్డి పాసం సునీల్ కుమార్ పాల్గొని ప్రసంగించారు రాబో రెండు పేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ యాబై ఏడు శాతం ఓట్లతో నూట అరవై సీట్లు సాధించడం ఖాయమని జోషిన్ చెప్పారు నెల్లూరు జిల్లాలో పదికి పది సీట్లు సాధిస్తుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు రాష్టంలో జరుగుతున్న రాక్షస పాలనకు వ్యతిరేకంగా తెలుగుదేశం పార్టీకి వస్తున్న ఆదరణను చూసి ఓర్వలేక చంద్రబాబును అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని ఆయన కడిగిన ముత్యంలా బయటకు వస్తారని తెలిపారు నిబంధనను అనుసరించి మనం ఉన్నటువంటి మన పార్టీ నాయకులు మన పార్టీ అభిమానుల యొక్క సొంత స్థలాల్లో ఈరోజు మనం ఈ యొక్క దీక్ష చేపట్టాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా ఒక భక్యాన్ చక్రను లేకుంటే అందరికి ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి సమావేశ స్థలం రోడ్లు అధ్వనం కాంట్రాక్టర్లకు మాత్రం చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టర్లకి బిల్లు రావు కానీ పెద్ద పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు మాత్రం బిల్లు తకటగా 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 పడతా ఉంటారు ఎందుకంటే పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు అంటే మన సైజ్ చూస్తారు కాబట్టి పార్టీ సైజ్ చూస్తారు కాబట్టి బాగా ఇస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు మాత్రం బిల్లు పడతా ఉంటాయి ఈ చిన్న కాంట్రాక్టర్కి బిల్లు వచ్చే పరిస్థితి మొత్తం కూడా లేదు ఇది వాస్తవ పరిశ్రమ ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి చెప్పినా కూడా ముద్దాయిగా చేశారు అసలు రింగ్ రోడ్డే లేకపోతే అక్కడ ఏం ఫ్లాట్ జరిగిందో అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఒక టీవీ ఛానల్ చెప్తా రామ్మణి గారిని అలాగే భువనేశ్వరి గారు గారి పైన కూడా కేసులు పెడేదానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళకి అలివైతే దేవమాసి చిన్నోడు కానీ అతని పైన కూడా కేసులు పెట్టే కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళు మొదలు పెట్టాలని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది అన్యాయం అక్రమం ఇది అంతా చూస్తున్నారు ఒక పెద్ద మనిషి ఈ రాష్ట్రాన్ని కుట్ర బన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి మన నాయకుడిని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది అది కేసు కూడా కాదు అసలు దానికి ఎవిడెన్స్ లేవు ఎఫ్ఐఆర్ రాయిలా ఎలాంటిది లేకుండా మరి ఏదో రకంగా ఇబ్బంది పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నటువంటి మన సోదరుడు లోకేష్ బాబు గారి పాదయాత్ర చూసి అదేవిధంగా బాబు గారి యాత్ర చూసి ఓర్వలేక ఏదో రకంగా దీన్ని బ్రేక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు ఈ అరెస్ట్ చేసి ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా రాష్ట్రం ప్రజలు అభివృద్ధి కోసమే ఉమ్మడి నెల్లూరు జిల్లాలో ఉండే తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అందరూ కూడా మనం ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలి ఈ యొక్క ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణలో పార్టీలకు అతీతంగా చేతేరుల ప్రజానీకానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకి వేదిక మీద ఉంటున్నటువంటి నాయకులకు సమాధి గురించే మాట్లాడతా ఉన్నారు ఏమవుతుంది ఈ రాష్ట్రంలో అని చెప్పని ప్రతి ఒక్కరు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ పొలాదాలు లబ్ధిపొంది దేశ దేశాల్లో జాబులు చేస్తూ వారంతటా వారు మనకి మద్దతు పలుకుతా ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ఒక టైప్ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ తయారు చేసింది ఏంటది దొంగ ఓట్లు చేర్చడం ఉన్న ఓట్లు తీసేయడం దొంగ ఓట్లు ఐడి కార్డులు ఎలా చేయాలి వచ్చి దగ్గర నుంచి ఇదే పని వీళ్ళకి అంటే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో ఉండే సెంటర్స్ ఎస్డిఐస్ అంటే ముప్పై నాలుగు పాలిటెక్నిక్ లో ఉన్న సెంటర్స్ దీని గురించి కింద చెప్పాడు ది ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ డిజైన్ టెక్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ ఇన్ రన్నింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ఫార్టీ సెంటర్స్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఇన్ స్కిల్లింగ్ మోర్ దెన్ అక్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ హైలీ అక్నాలెడ్ అండ్ అప్రిషియేటెడ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టైంలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ ఇచ్చిన 
వైద్యుడిని దేవుడితో సమానంగా కొలిచే దేశం మనది అలాంటి వైద్యులనే సృష్టించే విధాత నారాయణ కేవలం నీట్ రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే పదిహేను వందలకు పైగా డాక్టర్స్ ని దేశానికి అందించిన ఘనత ఒక్క నారాయణదే నీట్ అంటే నారాయణ నారాయణ అంటే డాక్టర్లను సృష్టించే విధాత నీట్ లాంగ్ టర్మ్ అడ్మిషన్ లో కొరకు సంప్రదించండి క్లాస్ లు ఐదు ఆరు రెండు వేల ఇరవై మూడు నుండి ప్రారంభం ఫోన్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో వన్ జీరో టూ డబల్ త్రీ డబల్ ఫోర్